പിണറായി വിജയൻ എന്ന സി പി എം നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ജനങ്ങളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉപദേശക വൃന്ദവും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിണറായി വിജയനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നെറികേടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആഭാസമാണ് ഖജനാവിനെ വ്യഭിചരിക്കലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിനെ സാധാരണക്കാർ പ്രളയ സെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാൻ പണമില്ല എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഈ പാർട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നയിക്കരുത് ഭരിക്കരുത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയും ഈ രീതിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ഈ സി പി എമ്മിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും തന്നെയാണ് തോറ്റുപോയ ഒരു എം ബി എ അതും ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം ഇടത് കോട്ടയിൽ തോൽവിയടഞ്ഞ ഒരു ജന ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു എസ് എക്സ് എം ബി എ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കേരള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ലൈസൻ വർക്കിന് വേണ്ടി എ സമ്പത്തെന്ന തോറ്റ ജന തോറ്റ എം ബി എ സിറ്റിംഗ് എം ബി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തോറ്റു തോറ്റ മത്സരിച്ച് തോറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ലൈസൺ ഓഫീസറായി മാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും അതോടൊപ്പം മൂന്ന് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഒരു ഡ്രൈവറും മറ്റ് യാത്രാ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ വാസവുമൊക്കെ ആയി അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രവും അതിൻ്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ആ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അതത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വികാരം അതത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വികസനം അതത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആവശ്യകതകൾ ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലൊക്കെ അറിയിച്ച് അവിടുത്തെ വികസനവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഒക്കെ നേടിയെടുത്ത് ആ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നാം വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുപത് എം പിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് ടെലിഫോൺ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് യാത്രാ ബത്തം നൽകുന്നതൊക്കെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപത് പേരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ലൈസൺ വർക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഇരുപത് പേരെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് മറ്റൊരു ലൈസൺ ഓഫീസർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ശക്തമാവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണക്കാരൻ പ്രളയസസ് കൊടുക്കുന്ന കേരളം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി ശമ്പളം എഴുതി വാങ്ങപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരാണ് നിങ്ങളുടേത് വികസനത്തിന് പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അന്യനാട്ടിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഊര്യതണ്ടികളാകുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല ഖജനാവില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല അതേ വാദഗതി കേരളത്തോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ മറ്റ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളെയും മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈസൺ ഓഫീസറെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൂടയിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൂനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശികൾ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നുകൂടി ഓർക്കുക നിങ്ങൾ കപടതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂഠന്മാരുടെ ഉപദേശവൃന്ദത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജാവാണ് പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങൾ നഗ്നനായ രാജാവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനത അത് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു തിരുത്തുക നിങ്ങൾ തിരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ നൽകും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയതുപോലെ ഇനി കാത്തിരിക്കാം ആ ജനവിധിക്കാൻ